こんにちは、リカリカです。はい、今回は少し前に TikTok で流行っていた私への偏見を募集しますみたいなやつをリカたちもしたくってインスタで募集しました。はい。双子への偏見ということで、はい、すごいあの面白いものがたくさんあったのでそれは本当か違うのか事実を話していこうと思います。ではまず、仲いいとか言いながら毎日喧嘩。これはしてますね、喧嘩。はい、仕事もプライベートも本当にずっと一緒におるから健康はもちろんしますたまに洋服脱ぎっぱなしにしてそうこれはめっちゃします帰ってきてすぐパジャマに着替えるんやけど、うん、そのパジャマに着替える前にもうこう行ってどっかに置、うん、きっぱなしにしちゃう行動も同じそうずっと一緒ですね同じですトイレとかお風呂とかはまあ違うけど、うん、それ以外はもう買い物とか仕事とか、うん、寝るタイミングとか、うん、もう全部一緒ですね毎日外出しておしゃれなもの食べたり飲んでそうでもそういうイメージがあるのはなんか嬉しいけど、えー、そう見れるとんかな,<笑>なか実際そんなことないですねめっちゃくちゃ家大好きで家にいることのが多いかなって感じめちゃくちゃインドア派ですお互い私の方が可愛いって思ってそうこれリコ言っていいうんリコ自分の方が可愛いって思ってないのリコの方が可愛いって思ってうなんでの<笑>なんか照れるけどえでもリカは、うん、あの自分の方が生きとんなって思ういやー<笑>ゲーム下手そう<笑>ゲームはめちゃくちゃ下手ですね下手ですねつむつむとかしかしないです<笑>洋服着たいのかぶって奪い合いになりそうこれはありますね毎日のように大体2人ともメイクしてからあの洋服決めるんやけど、うん、リコが先にメイク終わって服よし決めようと思ってもうやっと決めたのにリカがそれは着たいんやけどみたいな言ってくるからそれでまた喧嘩始まったりする。仲良すぎて二人でトイレしてそう。<笑>これはいいわかるわ。どういうことどういうことどういう状況？二<笑>人でトイレしてそうってどういうこと？マジ。靴下の匂い嗅ぎ合ってそう。これも意味わかんない。ないですよ。嗅ぎ合わないです。<笑>息統合しなさそう。<笑>そう見える。<笑>めちゃくちゃ。息合いますよ二人の意見が同じことが重なった時に二人で大盛り上がりしてそう<笑><笑>これでこめっちゃ笑ってんけど例えばまあまあ簡単なことやけど今日の夜ご飯唐揚げ食べたくないえリカも持っとったイエーイみたいなことやなあら<笑>絶対ない<笑>そんな毎日のようにあるもん大盛り上がりはもうたまにじゃないから<笑>リカたちにとってはもう日常茶飯事に起きることやからそ,うそ,うそ,うそんなわざわざもう重なったことで大盛り上がりしないですか友達とかやったら言うタイミングが重なったりとかしたら「うん、え三つ子やん」みたいなめっちゃ盛り上がったりするけど、うん、ここはないわここはないわ<笑>お互いの体重とか意識し合ってそう、まあ、してるっていうかどっちもなんか気をつけようなっていう感じやな、うん、長期休みの課題2人で手分けしてやってそうこれはめっちゃしてましたねなんかリコが国語担当で、うん、リコは数学担当なみたいなんで写、うん、し合ったりとかしてた<笑>宿題とかねそうたくさんお酒飲んだらろつまらなそうリカとリカはそんな限界まで飲んだことないんやけど今まで、うん、でもリカ結構お酒飲むと言っとること分からんくなる普段からもう喋り方がおかしいというか、うん、ゆっくり喋るから<笑>うん、うん、余計に悪化するんですよそれが、うんまあ、これは合ってますからね余ったおかずじゃんけんして食べる方を決めてそうこれはあるあるですねリカたちはじゃんけんして食べるのを決めるか、うん、きちんと半分こにするかそうもうきちんと半分こにしてもそれ、うんでもじゃんけんするから<笑>小学校の時とかに男子と喧嘩めっちゃしてそう何やどういうこと<笑>結構さ陰キャじゃなかった多分陰キャな陰キャなんやけど、うん、小学校の時は特にあのパーマかけてたりとかそうなんですよそうなんかダンスしてたりとか結構な,なんか目立つことをしちゃってたそうそうだから、うん、陰キャのくせに、うん、あの目立ってたんですよそう言われることとかあったけどそう結構言われることありましたけど、うん、喧嘩とかはしてない気がするあったかな逆になんか男子が嫌いやった気がする<笑>そうそうそう関わりたくなかった気がするすっごいヤンキーそうどういう変化え今が<笑>それはないです<笑>もう夜とかも外に手歩いたことないですしほんまに真面目だったよねめっちゃ真面目遅刻とかしたことないないですね<笑>も
早く言ってましたから、うん、顔覚えろって思ってさ多分あるあるやからもうそんなみんなはそう思うと思うけどリカとリコとか多分双子他の双子の人たちも思ってないと思う何回も会ってずっと覚えてくれへんかったらえそろそろ覚えてるなるけど<笑>確かにだけど初対面の人とか、うん、そんな人にはもう覚えろって思ってないですよよく鼻血出てそう意味わからん<笑>全然出てないですよ<笑>鼻血は全然出てないです、ねうん、顔的にってこと<笑>顔的に話出してそう<笑>顔的にあこの人は鼻血出てそうだなって思う人もないよそんな<笑>お互いの彼氏は好きになりそうないでしょないですねこれは、うん、多分<笑>毎晩背中の毛を剃り合ってそう毎晩じゃないけど夏とかはめっちゃ頻繁にあった、うん、リカたちはこうお互いを剃り合いっこできるのがめちゃくちゃいいけど<笑>いそんな話して大丈夫なの<笑>えでも言ったことあるくないあるか、うんうん、自分じゃ手届かへんからそうだからリカたちはもうお互いをきれいに<笑>剃ってました<笑>、うん、シャーペンじゃなくて鉛筆使ってそうちゃんとシャーペン大好きですよリコもシャーペン大好きです寝ている間に寝言で会話していそうちょっとそれに関しては寝とるから分からん、うん、いやないやろ<笑>まず<笑>あのリコは寝言結構言うけどリカ全く言わへん実家おる時とかも結構リコの方が喋るしリカは綺麗に寝るんですよ嘘そ絶対嘘そうやって言われてたやんか何を言っとるやんお互いの歯磨き合ってそういやいやいや磨かへん自分,自分で自分でちゃんと磨きますよ彼氏ができてもかなりツンツンしてそうあんまり甘えるの想像できないですあー確かにリコさ絶対ツンツンするよなマジリコって結構普通の友達とかにもなんかこうツンツンというかハキハキするやんリコってさこのまんまで接してしまうってことやろみんなにそうそうそうそう、うん、だからリカも想像できないですリコが甘えるとかあでもリカもそうよ、うん、お互いに隠し事できなさそう隠し事はないですね隠し事をしとっても何か今隠しちゃるやろってわかるそうしたくてもできないってやつそうもう見抜けますもううん着たい服かぶってじゃんけんで負けたらその日一日文句言ってそう<笑>文句ねでも、まあ、じゃんけんで負けてしまったらしょうがないからうわもうリカも着たかったしって思いとるけど、うん、それでは文句言わんよねでも文句は言わんけどあの雰囲気は悪くなる悪くなる<笑>不機嫌にはなるかもしれないけど負けた方が不機嫌になる、うん、けどずっとグチグチえリカもそれ着たかったんやけど、うん、みたいなのは言わへんそれは言わへんな<笑>彼氏共有してそうするわけないですよ毎日 LINE で大好きって言い合ってそう言わんいやー<笑>それはさすがにキモくない言葉にして彼氏みたいに言わないです、うん、言わへん理想高すぎて永遠に彼氏できなさそうこれはちょっとありえるかもしれないこれはありえるよな、うん、リカたちインスタのストーリーとかでも、うん、質問箱とかでさこう理想のタイプとか話すやん、うん、それでみんなに絶対理想高すぎてできへんやんとか、うん、結構言われますし友達とかにも言われるかな、うん、7の段言えなさそうすっごい偏見やなめっちゃ偏見やめっちゃ偏見やけど実際言えるかって言われたら不安ねんけど不安ですね言ってみ7時が7時7時12違うもう違う決めてみよう7が1ああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ7が実家のママさんに毎日何かしらの写真を送りつけてそう家族みんな仲いいから、うん、毎朝毎晩テレビでするし<笑>パパとも毎日 LINE するし、うん、ほらこう送る側じゃなくて、うん、ママとパパが送ってくる側そうやな,なんか今日の夜ご飯<笑>とか,<笑>とか犬の写真を送ってくれたりとか、うんまあ、常に会話してます毎日、うん、香水飲んでそうどういうこと飲まないです飲まないよ<笑>実は不仲ビジネス双子ですビジネス双子です
<笑>違う勘違いうんじゃん喧嘩寝たら忘れそうこれはマジでそう<笑>マジでそう寝たらもう朝おはようみたいな感じ、うん、ちょっと気まずいけど<笑>どっちかに彼氏できたら相手の彼氏に対してめっちゃ嫉妬しそうえりかこれ絶対そうなんやけどえりかもそうやで、ねまあ、絶対そうやもうえりかなマジでそう絶対そう、うん、例えばりこが好きな人できましたとか、うん、ちょっと気になる人できましたとかでりか、うん、とおる時間より例えばその人の方が長くなってしまったら「うん、何しとんの?」とかそういう LINE 来たりとか絶対絶対いいかそうやっ絶対そうやな、うん、絶対そうあの「<笑>え今日 YouTube 撮らなあかんかちゃう」あの仕事よりそっちなんや」みたいな。<笑>絶対言うでかわいそうやな,なんか怒っとる風に見せかけて実は嫉妬しそうやなそう絶対そう終わりでしたはいというわけでめちゃくちゃみんなからの偏見は、うん、面白かったですねな面白かった事実のものもあれば、はい、全く違うものもあったけど、うん、そうねこういうの面白いですね<笑> TikTok でも結構みんなしてるのでまた TikTok の方でも募集したいなとか思ってます、うんそれでは最後にチャンネル登録と高評価そして SNS のフォローもよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ